മൂട്ടിൽ സിൽക്സിന്റെ പുതിയ വലിയ ഷോറൂം നിങ്ങൾ കൈയൊരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു പുള്ളി മൂട്ടിൽ സിൽക്സ് പാലസ് റോഡ് തൃശൂർ അവന്റെ സെറ്റ് വേറെ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്ന പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല ചേട്ടനും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളൊരു പുതിയ മൂവി ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് ശരിക്കും അത് വാസ്തവമാണോ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ചില പ്രോജക്ട് ഒക്കെ പ്ലാൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ കൂട്ടുകാരെ തന്നെ പറയും ധ്യാനോട് ഇപ്പൊ പറയണ്ട ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞാലേ പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്പാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും പറ്റില്ല അവനും പറ്റില്ല അവന്റെ അച്ഛനും പറ്റില്ല അതായത് എന്റെ അച്ഛനും പറ്റില്ല രണ്ടുപേരെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വിനീതിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഈശ്വര ഞാൻ ഈ ചെറുത്താന്റെയും കടലിന്റെയും മെടയിലാണല്ലോ നിങ്ങൾ ലിവിംഗ് അണ്ടർ വൺ റൂഫ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ബോംബാണ് ഓലപ്പടക്കമാണോ ഹൈഡ്രജൻ ആണോ അവന് വിശ്വാസമില്ല മൊത്തത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക് അപ്പൊ അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി വേറൊരു ചെറിയ ഒരു സർപ്രൈസും കൂടെ ഞാൻ ധ്യാനിന് ഈയിടെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോ എന്നെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ കണ്ടല്ലോ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ചേച്ചിയുടെ ചാനലേ അല്ല ഇത് എന്റെ സ്വന്തം ചാനലാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് ധ്യാൻ ഭയങ്കര ആധികാരികമായിട്ട് പലതും തന്നിട്ട് എനിക്ക് കുറിപ്പ് വരെ ധ്യാൻ തന്നതാണ് ഈ കുറിപ്പ് ഞാൻ എന്താ ചേച്ചി അടുത്ത തവണ വിനീതിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ടക് 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 ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് കുറിപ്പത്തിന് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇന്നിപ്പോ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മകൾ എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഗണേഷിന് അതിനകത്ത് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാം പറയാം കേട്ടല്ലോ ആദ്യം ഞാൻ ആ സെക്കൻഡ് സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ വേറൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ മൂന്നാല് പേരുടെ പേര് പറയുമ്പോ അവരെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ വിനീതിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന പാട്ട് എന്താന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ആ പാട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് തുടക്കം അച്ഛനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അച്ഛനെ പറയുമ്പോ ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ എന്ത് പാട്ടായിരിക്കും അച്ഛനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്റെ കോളേജ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അച്ഛൻ ചെയ്ത പോലെ എന്റെ കോളേജ് റാഗിങ് അതായിരുന്നു അച്ഛൻ ചെയ്ത പോലെ അപ്പൊ ഞാൻ കോളേജിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഒക്കെ പോകുന്നത് ടക്കിനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാ ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ഇതെങ്ങനെ പോണെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ കോളേജിലോട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വലിയ ഡ്രസ്സിങ് സെൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോഴാണ് ആ ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മതിയല്ലേ ഫസ്റ്റ് മറ്റേ ഫോമിലൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നു ആ ശരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോ എന്റെ റാഗിങ് ഇതാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ മലയാളി സീനിയേഴ്സ് എല്ലാരും കൂടെ നിന്നിട്ട് അച്ഛന്റെ പടത്തില് ഡയലോഗ് പറ പറയുമ്പോ മുടി ചെയ്യുമ്പോ എത്തപ്പോഴും വരുമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പറയണം അല്ലാതെ ശരിക്കും നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ നിങ്ങൾ അച്ഛന്റെ ആസീന് ഒരുപാട് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് അമ്മക്കളും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റാഗിങ്ങിന്റെ ടൈമിൽ അവന്റെ സെറ്റേ വേറെ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല അവൻ ചെയ്തിരിക്കാം അല്ലെ അതെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പൊ അതിലേക്ക് തന്നെ എത്താം ധ്യാനിലേക്ക് എത്താം ധ്യാനെ കുറിച്ച് വന്നാല് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ച് നോക്കി എന്ത് പാട്ട് വരുന്ന് പരസ്പരം ലോകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ചേട്ടന്മാരും ഗണേശ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ നമ്മള് തിരയില് രണ്ട് തിരയില് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കാണുമല്ലോ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അനിയനും രണ്ട് പക്ഷെ രസമാണ് രണ്ടുപേരും അവരുടേതായ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഞാനാകുമ്പോ ഫുൾ ചിരികളി എന്നെ മീറ്റ് ചെയ്തിരുമ്പോ എല്ലാരും ഭയങ്കര ബിൽഡപ്പ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്നെ പക്ഷെ ആ ബിൽഡപ്പിന്റെ ഇരട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കുള്ള ആള് നീ വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളെ ധ്യാൻ ധ്യാൻ വൻ ഭയങ്കര ഫൺ ആണ് മറ്റേ മറിച്ചാൽ ഒക്കെ പറയും നമ്മളിപ്പോ എല്ലാം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടും പക്ഷെ വരുന്ന ആള് അതിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരുന്നു അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്കൊന്നും
അതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടം ധ്യാൻ ചെയ്ത് ഭർത്താനം കേൾക്കാനും പിന്നെ വിനീത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടിന്റെ ഒരു ഇത് പറയുമ്പോ എപ്പോഴും നിവിന്റെ പേരായിരിക്കുമല്ലോ ഒബിയസ്ലി എല്ലാവർക്കും ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നതും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയണ പോലെ നമുക്ക് നിവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചോദിക്കാം നിവിന്റെ ഇപ്പൊ ഗണേശൻ കൂടി ഇരിക്കുന്നോണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല പതഞ്ഞു തൂവും എനിക്ക് ആ പാട്ട് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് ആനന്ദത്തിൽ മറ്റേ പതയിൽ കുളിച്ചിട്ടുള്ള ജിപ്സി വുമൺ അവന്റെ പാട്ട് അവന്റെ വോയിസ് അങ്ങനത്തെ ഞാൻ ആദ്യം മലർവാടിക്ക് മുമ്പ് ഒരു പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത് ദുൽഖറിന്റെ അടുത്താണ് അന്ന് ദുൽഖർ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ചെന്നൈയിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സൗഹൃദം ഉണ്ട് അപ്പൊ ദുൽഖറിന് ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഏതോ സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ കഥ പറയാൻ പോകുന്നത് ദുൽഖറിന്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി കമ്പോസ് ചെയ്തൊരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഓർമ്മയിൽ അത് അതെനിക്ക് പാടാൻ പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ഷാൻ റഹ്മാൻ അത് വേറൊരു രൂപത്തിൽ വേറെ സിനിമയിൽ വരാം ഒരു വണ്ടി നിന്നു പോയാലും ഒരു വണ്ടി നിന്നു പോയാലും നിന്നു പോയാലും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കൂട്ടുകാരെ കുറിച്ചും നാട്ടുകാരെ കുറിച്ചും എല്ലാം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വേറൊരാളും കൂടി ഇല്ലേ നമ്മുടെ ദിവ്യക്കുട്ടി ദിവ്യനെ കുറിച്ച് ആലോചന എന്തായിരിക്കും ചുരാലിയ അതെന്താത് അത് ഞാൻ അവള് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോ അവൾ ആദ്യം എനിക്ക് പാടിത്തരുന്ന പാട്ടതാ അത്രയ്ക്കുള്ള കൊഴപ്പൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചേട്ടന്റെ കൊഴപ്പത്തിലാക്കുമോ ധ്യാൻ ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും ധ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഞാനപ്പൊ ചോദിച്ചു ഇനി വിനീത് അന്നേ ഓടിച്ചു വിട്ടോ തീരെ കഴിഞ്ഞപ്പം ഇനി ധ്യാനെ വെച്ചിട്ട് സിനിമ ചെയ്യാനോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലേ അതോ എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അന്ന് ധ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലില്ല ചേട്ടനും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളൊരു പുതിയ മൂവി ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ വർഷം തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ചേട്ടൻ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞിരിക്കാ നീ അതിൽ വണ്ണം കുറച്ച് ഏഹ് ഒന്ന് സിക്സ് പാക്ക് ഒക്കെ അടിച്ച് ഒന്ന് സിക്സ് പാക്ക് ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല വണ്ണം ഒക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും അത് വാസ്തവമാണോ അവന് വിശ്വാസമില്ല മൊത്തത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ നിങ്ങൾ മൊത്തത്തില് ഡിപ്ലോമസ് ചെയ്ത രാവിലെ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയും കൂടെ കഴിയുമ്പോ ദൈവനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ കാര്യമാണ് ചേട്ടന് അടുത്ത ഒരു പത്ത് വർഷത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പഴ് നാളെ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റന്നാൾ രാവിലെ മുതൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഫുൾ അനദർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഭയങ്കര പ്രീ പ്ലാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോ അങ്ങനെയാണോ വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവും അവനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ലൂസ് ലൈഫ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ പക്ഷെ പത്ത് വർഷത്തേക്കൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഒന്നും അല്ലല്ലോ കാര്യങ്ങൾ പോവാ എന്നാലും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെക്കുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു എപ്പോഴും പറയും നമ്മള് പ്രീ പ്ലാനിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ പറ്റുമെന്ന് എപ്പോഴും പറയുമല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ച ലീഡ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച ആള് ധ്യാന അത് പ്ലാനിങ് ഇല്ലാണ്ട് നടക്കൂല അപ്പൊ അവൻ ആ പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് അവൻ ചുമ്മാ അവനെ തന്നെ താഴ്ത്തി താഴ്ത്തി പറയുന്നില്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു കൺട്രോളർ ഉണ്ട് സജിയേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സജിയേട്ടനെ കണ്ടപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു സജിയേട്ടൻ ധ്യാന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു പഴയ പോലെ ഒന്നുമല്ല കറക്റ്റ് സമയത്ത് വരും കറക്റ്റ് സമയത്ത് വരും ഇരുപത്തഞ്ചു ദിവസത്തെ പടമാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും എന്നിട്ട് ഉടനെ അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ ഭയങ്കര അപ്പൊ എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് അവൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വരുമ്പോ വിനീത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് കാണുകയാണെങ്കിൽ വിനീതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ആണോ ആദ്യം കാണാൻ ധ്യാന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ആയിരിക്കും ആദ്യം കാണാൻ 
എന്റെ ഓർമ്മയിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നില്ല പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇവനോട് പറയാറില്ല അത് ഇവന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവനോട് പറയാറില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്പാൻ പറ്റില്ല ചില പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ കൂട്ടുകാർ തന്നെ പറയും ധ്യാനോട് ഇപ്പൊ പറയണ്ട ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞ ഒന്നും പറ്റില്ല അവനും പറ്റില്ല അവന്റെ അച്ഛനും പറ്റില്ല എന്റെ അച്ഛനും പറ്റില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പണ്ട് അതായത് എത്രയോ നാൾക്ക് മുന്നേ ധ്യാൻ പറഞ്ഞത് ധ്യാൻ അന്ന് വിനീത് വന്ന് സിനിമയിലേക്ക് ആയിട്ടില്ല ഇത്രയും ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ പാട്ടിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഏതോ ഒരു ഷോയ്ക്ക് പോവാൻ വേണ്ടിട്ട് പുറത്ത് എവിടെയായിരുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ഏതോ ഒരു ഷോയ്ക്ക് പോവാൻ വേണ്ടിട്ട് ധ്യാനം വന്ന് പയ്യൻ അപ്പം ധ്യാന്റെ കയ്യിൽ വിനീത് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെന്നൈയിൽ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഇത്രയും പറഞ്ഞ പയ്യ ഇൻസിഡന്റ് ഞാൻ പബ്ലിക്കിലേക്ക് പറയുന്നില്ല അത്ര വിനീതിന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നിട്ട് ധ്യാൻ പോക്കറ്റ് മണി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് വിനീത് പോയി ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടിയില്ല ഫ്ലൈറ്റ് മിസ് ആവാതെ വിനീത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ കുറച്ച് വിനീതിന്റെ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ലെവലില് അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടില് മാത്രം ഒരു ഹൈ പിച്ചിന്റെ ഒരു ഇത് പാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ വേറൊരു ടോണിൽ വിനീത് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വിനീത് ആണോ ആരോട് അല്ല വിനീത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് വിനീതേട്ടന് ഇപ്പം സെറ്റിൽ കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ആവുന്നില്ല നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആണല്ലേ ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നല്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിനീതേട്ടൻ തന്നെ വിനീതേ ശേഷം പെട്ടെന്ന് സങ്കടം വരും പിന്നെ ഞാനൊരു നൂറ് സോറി നൂറ് സോറി ജയക്കുമിന്റെ സമയത്താണ് കാരണം ജയക്കും അവധി നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ക്ലോസ് ആയി ആ സിനിമയിൽ ഞാൻ ഒരു ഞാനായിരുന്നു വേറെ അസ്റ്റന്റ് സാധിക്കില്ല അജുവേട്ടനും ഞാൻ വേറെ അസ്റ്റന്റ് ബേസിക്കലി അജുവേട്ടനാണെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ജോലിയോട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പണി എടുക്കാൻ സൈഡ് ശരിക്കും അല്ല വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ശരിക്കും ഏടി ആയി ആള് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു മറ്റേ ഓട്ടം ബഹളം ആ ഒരു സാധാരണ ഏടിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ടെൻഷനും അപ്പൊ ആ ടെൻഷൻ കൂടെ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്യണം സാധാരണ മറ്റേ വടക്കൻ സെൽഫിക്കൊക്കെ വരുമ്പോ ഇവനും ഇവനും കൂടെ കാറിൽ വരുന്നു കാരവാനിൽ കയറുന്നു ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ അന്ന് ഒരു ഒരു ഒരേ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മള് താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ എത്ര ഇത്ര വെച്ചിട്ട് രാത്രി എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇരിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അപ്പൊ എന്നെ പച്ച തെറി വിളിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ നമുക്കറിയാം കേട്ടോ പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും മടത്തിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ വന്ന് ഇരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണ്ടി മുഖത്ത് വെക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്റെ പതുക്കെ വെക്കിട്ട് ഇന്ന് എന്തിനോട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചൂടായല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഇന്ന് കുറച്ച് കൂടി പോയി പക്ഷെ ഞാൻ ജേക്കബോർഡ് കൂടും പക്ഷെ ആൾക്കാരോട് ചൂടായ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര അലമ്പായിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാണ് നമ്മള് ഇല്ലില്ല ഞാൻ ചൂടായിട്ട് കൊറേ കാലമായി 
അല്ലല്ല ചൂടാവാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കാര്യം പറയും കാര്യം പറഞ്ഞ് എന്റെ മാനസികാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് കേക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം പറയുമ്പോ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കേക്കും അപ്പോ നമുക്ക് അറിയാലോ ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവല്ലോ ആ ആ സമയത്ത് തന്നെ പറയും ഇങ്ങനൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് പോകുന്നത് ആദ്യം ഒന്ന് കേക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അവള അവളും തിരിച്ച് അവള് ഇച്ചിരി ചൂടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആ ധ്യാ ധ്യാനിന്റെയും ശ്രീനിവാസിന്റെയും നടുക്ക് ആ അതായത് ധ്യാൻ പറഞ്ഞത് ധ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിക്ക് ഏഹ് ഇങ്ങനെ കൊറേ ബ്ലാ 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 ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ വേറൊരു ഇതില് അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും വിനീതിന് ഇതിനിടയിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര വിനീതമായ ഒരു ക്യാരക്ടറും എന്തെങ്കിലും വിനീതിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഈശ്വര ഞാൻ ഈ ചെറുത്താന്റെയും കടലിന്റെയും ഇടയിലാണല്ലോ വന്നു പെട്ടത് ഞാൻ എങ്ങനെ വന്നു പെട്ടു എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലെങ്കിലും പലവട്ടം സന്താനത്തിന്റെ തമിഴിലെ ഒരു പടത്തിലെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഒരേ ഒരു ഫ്രണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പാടിരിക്കെ അതേപോലെ രണ്ടുപേരെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പാടി നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിലാണ് താമസം നിങ്ങൾ ലിവിങ് അണ്ടർ വൺ റൂഫ് ആണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ആക്ച്വലി എല്ലാരും ഭയങ്കര കൊയറ്റാ ആണോ ധ്യാന വീട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ചേ സംസാരിക്കുള്ളൂ പേടിച്ചിട്ടാണോ അല്ല പിന്നെ എന്താ എല്ലാരും ഭയങ്കര ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആൾക്കാരാ ഇപ്പൊ അച്ഛനാണെങ്കിലും അച്ഛന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിച്ച ഒരു മൂഡിലെത്തിയാലേ അച്ഛൻ സംസാരിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളിപ്പം വിനീതിന് വിനീതന്റെ ഫാമിലി ആയി ധ്യാൻ ധ്യാന്റെ ഫാമിലി ആയി ഇപ്പോഴും അതേ സെയിം അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ആ മൂഡ് ഞാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നേച്ചർ അങ്ങനെയാ എനിക്ക് അല്ലല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ വൈഫ് ദിവ്യ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും അവള് നന്നായി സംസാരിക്കും അപ്പോ എന്താ പറയാ അല്ല വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഞാനും അച്ഛനും ധ്യാനും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് അവരവരുടെ മുറിയിൽ അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അത്രേ ഉള്ളു ഇടയ്ക്ക് ഞാനും അച്ഛനും പിന്നെ സംസാരിക്കും ധ്യാനമായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ വളരെ വളരെ കുറവാ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കൊറേ നേരം അങ്ങ് സംസാരിക്കും ഇനി വേറൊരു ചെറിയ ഒരു സർപ്രൈസും കൂടെ വിനീതനുണ്ട് പുളിമൂട്ടിൽ സിൽക്സിന്റെ പുതിയ വലിയ ഷോറൂം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പുളിമൂട്ടിൽ സിൽക്സ് പാലസ് റോഡ് തൃശൂർ